Nello Stengi Metal, Salone della Pizza, Parma, ancora con Marco D'Annibale, naturalmente leader indiscusso dell'azienda G-Metal, il proprietario in realtà, il titolare. Marco, ci racconti un po', questa è una fila di pale, sono tutte novità. Ce le vuoi da raccontare più da vicino? Assolutamente. Allora, eh, quest'anno abbiamo... Grazie. <ride> abbiamo pensato di fare la parete delle novità perché erano tante, quindi era giusto raccoglierle e dargli dignità perché potessimo comunicare quello che avevamo fatto eh, nel, nel corso della, della fine del 2012 per presentarci al 2013 nel, nel modo migliore. È un layout che stiamo riproponendo in tutto il percorso fieristico del, dell'anno, eh, più o meno nello stesso, nello stesso modo per... Eh, appunto andare da tutta la platea diciamo, delle persone che poi incontriamo nei vari eventi fiera e raccontare pezzo per pezzo quello che è stato il pensiero e lo sviluppo delle novità di prodotto. Vediamole. Allora, eh, partendo dalla sinistra abbiamo una linea nuova di palettini, eh, allora, uno dei concetti importanti del, del, del prodotto palettino è quello eh, di ruotare la pizza all'interno del forno e tirarla fuori, in realtà poi nello specifico nei forni a legna, eh, spesso e volentieri il palettino viene usato anche per eh, mettere o muovere i ciocchetti di legna. I palettini tradizionali non sono nati con, con questo scopo, quindi non sono strutturalmente sufficientemente robusti a farlo e quindi gli si abbrevia di molto la vita se li, usa per, se, se li usiamo per, per spostare la legna. Questo invece è un prodotto nello specifico nato con degli spessori maggiorati, quindi più robusto, oltre che avere un'estetica un po' diversa, più accattivante, ma nel, nello specifico sono spessori maggiorati, quindi in grado di resistere anche a delle sollecitazioni maggiori come sono quelle dello spostamento non solo della pizza ma anche dei eh, ciocchetti di legna. Quindi un palettino specifico per i forni a legna, declinato nelle varie misure, sempre come tutti i prodotti, dai 17, 20, 23, 26 cm, nelle versioni solide. O, eh, o asolato okay. spostiamoci invece a questa che è una linea di, di palettini tradizionale che già era in assortimento su questa è stato semplicemente un ampliamento di gamma quindi ci fermavamo prima a, prima a 23 cm eh, questo è un 26 questo eh, riflette un po' il concetto eh, di universalità di metal nel mondo pizza quindi eh, ci, lavoriamo su tutti i principali mercati con, dovendoci in qualche modo anche adeguare a quelle che sono le richieste dei clienti specifiche sui vari mercati. Quindi mentre il nostro pizzaiolo tradizionale tende a chiedere un palettino di, di diametro piccolo perché comunque è più agile, più maneggevole, eh, su alcuni mercati dove la, la, la pizza ancora deve crescere in un certo senso, eh, viene richiesto un palettino di, di dimensioni maggiori perché è più semplice da usare perché è più grande. Quindi è, Sostanzialmente è, le dimensioni fanno esatto, la differenza. Esatto. Invece questo... Poi passiamo a questa che è la, la, diciamo una parada da infornare della serie Alice che è un prodotto in, in gamma ormai da molti anni che abbiamo declinato a questo, a questo giro nella versione asolata, quindi il concetto dell'asolatura dell della pala è nato con G-Metal ormai credo da dieci anni almeno. Come tutte le novità ha, ci ha messo un po' di tempo per, per affermarsi, però adesso è, è consolidato, quindi la maggior parte dei pizzaioli chiede un prodotto con, con la zolatura per scaricare la farina e quindi l'abbiamo allargato dalla linea tradizionale che è azzurra, quella nostra più prestigiosa, anche alle linee eh, un po', diciamo così, più eh, di ingresso al mondo professionale. In questo caso quindi eh, Alice ma con, eh, con la zolatura. Questa invece è una novità assoluta, quindi è una linea eh, che abbiamo chiamato Aurora, eh, che riporta il, il concetto eh, G-Metal del, dell'unione fra testa e manico, quindi eh, i tre rivetti che uniscono eh, le, le due parti in modo, in modo solido, con un disegno diverso, un po' più eh, moderno rispetto a quello che avevamo, con una solatura eh, più semplice perché comunque stiamo parlando di un prodotto di ingresso al mondo professionale o eh, di un domestico evoluto, quindi okay. diciamo così chi, eh, chi usa la pala che ne fa un uso moderato, questo diciamo così, è la, la, eh, il, la, il concetto che ci ha spinto a realizzare questa linea di prodotto, quindi chi della pizza fa un uso, eh, fa, 
un uso moderato diciamo, della pala può orientarsi a questo prodotto che è dal punto di vista economico meno impegnativo però ha tutte le caratteristiche del prodotto professionale e della tradizione dell'esperienza G-Metal nelle due versioni asolata o, eh, o piena sempre in tutte le, ovviamente, le, le, le varie misure da 32 fino a 45 cm in questo caso questo è un prodotto di nicchia molto particolare perché stiamo parlando di una pala per pizza a metro quindi un 60-40 però in versione eh, girevole, quindi se mi raggi un attimo Prego. il microfono ti faccio vedere che questa può orientarsi praticamente per rendere più semplice la rotazione della pizza a metro all'interno all del forno, quindi questa è la, è la novità di questa, di questa tipologia di prodotto. Mentre spostandoci da questa parte abbiamo, guarda, sempre andando nel, nelle specificità, eh, questa è una cosa molto particolare per il mondo pizza tradizionale eh, del, dell'area campana, quindi se parliamo della pizza a Napoli, eh, come sai, non c'è eh, nel mondo tradizionale l'abitudine di eh, prendere la pizza da, da, da sotto, quindi da, da, eh, tirarla su dal banco, ma tirarla su con le mani sì, è vero. sulla pala, ok? È vero, è vero. Che vuol dire che io appoggio la, pizza, la pala sul, sul banco però dietro al fondo della, della pala da qualche parte devo, o ho un, altro, un aiuto pizzaiolo che me la regge o altrimenti serve un supporto come questo specifico per reggere il, il fondo, la coda della pala questa è assolutamente una cosa vostra esclusiva perché non, non l'ho mai vista assolutamente, è una novità nata come sempre dall'ascolto poi delle, 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 delle esigenze del, del pizzaiolo che viene e ci racconta ma, cioè, non ce l'avete questa cosa, io ho bisogno e allora... E un'ultimissima sì, cosa che ti faccio prego, vedere, prego. Eh, so, ti prendo un po' di tempo ma le no, novità no, no, sono no, tante quindi... Quanti, ci mancherebbe. Allora questa, ah. un, uh, un occhio di riguardo per questa che è una uh, rotella pizza specifica per uh, l'asporto e per il, la, la consegna a domicilio. Ah. Il concetto è uh, quando tagliamo la pizza nel cartone gli spicchi si separano e tendono poi a sovrapporsi durante il trasporto con i movimenti sobbalzi. Sì. Okay? Questa invece... Uh, tratteggia lo spicchio senza separarlo completamente, cioè, quindi la pizza rimane unita, il che vuol dire che durante il trasporto non si muove niente e il cliente a casa con due dita finisce di separare. È un po' come il tratteggio che c'è no. nei bollettini postali che basta poi aprire per tagliarlo definitivamente, separarlo definitivamente. Quello è il concetto applicato alla pizza consegnata a casa. Questo è, questo è. Perfetto, ottimo, bellissima questa idea della, pala, della, della rotella As... Non abbiamo finito. Eh? Ah, scusate, non abbiamo finito. Eh no. Eh no. Non te la cavi con così poco. Eh non me la cavo con così poco. Allora prego. Allora prego. Eh, scusa, eh. Allora prego. Abbiamo anche eh, le spazzole che sono adesso nella versione più bella, eh, la nostra serie azzurra. Eh, il, questa è una variazione estetica nel senso che il manico è cambiato da nero ad azzurro questa è la versione praticamente con la testa orientabile, il raschietto, quindi la versione più bella alla quale abbiamo affiancato un prodotto eh, d'ingresso anche qui mh, con manico in acciaio e testa fissa rimane sempre la stessa, eh, diciamo così, la, la stessa misura per quanto riguarda eh, le setole soltanto un po' più semplice nei dettagli tecnici quindi più economico nel, nel prezzo mentre questo sul quale sei appoggiato è, è un box per la consegna a domicilio che a, a, abbiamo, sempre, abbiamo sempre avuto nella versione gialla quella sì, in alluminio anodizzato sì, esatto, che, che, che si trova sulla maggior parte degli scooter che fanno consegna e questa anche qui visto il periodo non, non semplicissimo dal punto di vista economico la richiesta dei clienti di, di, di risparmiare questa è la sostanza abbiamo applicato la stessa struttura però con un materiale meno nobile quindi ferro zincato sostanzialmente eh, in modo da abbassare il prezzo d'ingresso Abbiamo aggiunto, se il cliente lo desidera, delle eh, applicazioni estetiche che, che rendono un po' più vivace. Quindi teoricamente si può personalizzare? Assolutamente sì, noi eh, forniamo o delle bellissime pizze, altrimenti del, delle applicazioni come queste che puoi vedere sotto, eh, colorate, che sono, eh, diciamo così, questo è il vantaggio quello della sicurezza perché sono rifrangenti quindi per, eh, diciamo, per, per, durante la notte insomma, per essere più visibili durante il, il, il trasporto. trasporto, durante la consegna, Perfetto. questo è il senso. Ti lascio. Bene, direi che abbiamo fatto un'ottima carrellata, questo, era Marco, questo signore era Marco G-Metal, Marco D'Annibale, titolare della G-Metal. 
Questi che abbiamo visto sono i suoi prodotti, le novità di quest'anno, ma Gimetta è un'azienda che tutti gli anni ne sforna. Ne, ne sforna, per usare un termine molto appropriato. Bene, pizzafood.tv, siamo a Parma, continuiamo a girare.